ইংলিশ টিউটোরিয়াল চ্যানেল লার্ন অ্যান্ড এনজয়ের সব বাইকে জানাই স্বাগত আজকে আমি পড়াচ্ছি ক্লাস ফাইভের ইংলিশ টেক্সট বুক বাটারফ্লাই আর আজকে আমি আমার টপিকে রেখেছি লেসন নাম্বার ওয়ান গান্ধী দ্য মাহাত্মা অ্যাক্টিভিটি টুয়েলভ পেজ নাম্বার টোয়েন্টি টু দেখো স্টার্ট করছি অ্যাক্টিভিটি টুয়েলভ লেটস রাইট ফোর সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট আ গ্রেট ম্যান অর্থাৎ একজন মহামানবের সম্পর্কে চারটে লাইন লেখো তো এখানে দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর করে পয়েন্ট করা আছে এখানে আমাদের যে কোনো মহামানবের সম্পর্কে চারটে লাইন লিখতে হবে দেখো এখানে আমরা নেতাজি সম্পর্কে চারটে লাইন লিখেছি অ্যাকচুয়ালি নেতাজি সম্পর্কে কোনো কিছু লেখা চারটে লাইনের মধ্যে একদম অসম্ভব কিন্তু যেহেতু এখানে চারটে লাইনেই লিখতে হবে এরকম কথা মেনশন করা আছে সেই জন্য আমরা এখানে চারটে লাইনের মাধ্যমে নেতাজি সম্পর্কে খুব ছোট করে পরিচয়টুকুনি দিতে পেরেছি তো এখানে দেখো ফার্স্ট শুরু করছি নাম্বার ওয়ান কি লিখেছি সুভাষচন্দ্র বোস ওয়াজ বর্ন অন টোয়েন্টি থার্ড জানুয়ারি এইটিন নাইনটি ইন কটক অফ ওড়িশা অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র বোস তেইশে জানুয়ারি আঠেরোশো সাতানব্বই সালে ওড়িশার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন নাম্বার টুতে লিখেছি হি ওয়াজ আ গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার অর্থাৎ তিনি ছিলেন একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী নাম্বার থ্রিতে লিখেছি হি ওয়াজ আ গ্রেট লিডার টু ফাইট এগেনস্ট ব্রিটিশ অ্যান্ড পপুলারলি নোন অ্যাজ নেতাজি তিনি ছিলেন একজন মহান নেতা যিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এবং তিনি নেতাজি নামেই জনপ্রিয় ছিলেন তারপর নেক্সট নাম্বার ফোরে লিখেছি হিজ ডেথ ইজ স্টিল আ মিস্ট্রি অর্থাৎ তার মৃত্যু এখনও অব্দি একটি রহস্য অর্থাৎ নেতাজির মৃত্যু সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট ইতিহাস কিন্তু আমরা পাই না তিনি নিখোঁজ হয়ে গেছিলেন তার খোঁজ পাওয়া যায়নি কিন্তু তিনি যে মারা গিয়েছেন এরকম কোনো কথা কিন্তু আজ অবধি সুস্পষ্ট নয় সেই জন্য আমরা এখানে বলছি যে তার মৃত্যুটা এখনও অবধি একটা রহস্য এইভাবে নেতাজির একটি পরিচয় খুব সংক্ষেপে আমি চারটে লাইনের মাধ্যমে এখানে তুলে ধরলাম তোমরা যে কোনো মহামানবের সম্পর্কে চারটে লাইন এইভাবে এখানে লিখতে পারো নেক্সট দেখো লেট স্টক টেল ইউর ফ্রেন্ডস অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ শোয়িং কাইন্ডনেস টু আদার্স অর্থাৎ অন্যদের প্রতি দয়া দেখানোর বা অন্যদের প্রতি দয়ার যে গুরুত্ব সেই সম্পর্কে তোমার বন্ধুদেরকে বলো তো এখানে দেখো আমি একটা রাইটিংয়ের মাধ্যমে এই ইম্পর্টেন্সটা তুলে ধরেছি কিভাবে লিখেছি দেখো কাইন্ডনেস ইজ আ গ্রেট ভার্চু অর্থাৎ দয়া হল একটি মহৎ গুণ ভার্চু মানে গুণ ইট হ্যাজ দ্য ইউনিক পোটেন্সিয়াল টু মেক আওয়ার সারাউন্ডিংস হ্যাপি অ্যান্ড বিউটিফুল এবং এটার এমন একটা অভিনব ক্ষমতা বা সম্ভাবনা আছে যেটা আমাদের চারপাশকে খুব খুশি এবং সুন্দর করে তোলে কাইন্ডনেস ইজ নট অনলি আ ফিলিং ইট ইজ আ বিহেভিয়ার দয়া কিন্তু কোনো অনুভব নয় এটা হলো একটা ব্যবহার অর্থাৎ আমরা যদি অন্যদের জন্য মনে শুধুমাত্র দয়া অনুভব করি তাহলে কিন্তু সেটা অ্যাকচুয়াল কাইন্ডনেস হলো না সেটাই অ্যাকচুয়াল কাইন্ডনেস হবে যখন আমরা আমাদের ব্যবহারে বা আচরণে সেই দয়াটা ফুটিয়ে তুলতে পারব ইফ উই ডু গুড উই ফিল গুড যদি আমরা ভালো কাজ করি আমরা ভালো অনুভব করি ইফ উই ডু গুড ফর আদার্স উই গেট অ পিস ইন মাইন্ড অর্থাৎ আমরা যদি ভালো কিছু অন্যদের জন্য করতে পারি তাহলে আমরা মনের মধ্যে একটা শান্তি অনুভব করি উই শুড বি কাইন্ড নট অনলি টু আদার হিউম্যান বিংস বাট অলসো টু অল ক্রিয়েচার্স অ্যারাউন্ড আস এবং আমাদের দয়াপরায়ণ হওয়া উচিত শুধুমাত্র অন্যান্য মানুষদের প্রতি নয় আমাদের চারপাশে যত প্রাণী রয়েছে তাদের সকলের প্রতি অর্থাৎ শুধুমাত্র আমরা যে আমাদের আত্মীয় স্বজন বা পারিপার্শ্বিক লোকজনের প্রতি দয়া অনুভব করব বা ভালো কাজ করব তাদের জন্য তা কিন্তু নয় আমাদের সকল প্রাণীর কথাই কিন্তু ভাবা উচিত 
नेक्स्ट देखो लेट्स वर्क टुगेदर पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप डिस्कशन ऑन द टॉपिक लव एंड पीस अमंग ऑल अर्थात एक दलगत आलोचन अंश ग्रहण करो कौन विषय ना भलोबासा और शांति सकल मध्य एट जेहेतु एक ग्रुप डिसकाशन से रईटिंग मध्यमे लिखे देव सम्भव नये क्लस तुम्हारा तुम्हारे बंधुर साथ आलोचना कर विषय थक भलोबासा और शांति सकल मध्य आज के हमार क्लस यही पर्यत भिडियोटी देखार जो अनेक अनेक धन्यवाद जदि तुम्हारे भिडियोगी भलो लागे तालोले प्लिज चैनल के सबस्क्राइब कर पर दिन चले आसब आबा नतून को भिडियो नहीं तुण पर्त सबाई भलो थेको सुस्थ थेको थैंक यू